欢迎来到 news t t 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。一波三折，肖战杨子新剧被曝将撤档，欢瑞世纪发文力挺杨子。一部偶像剧等了快两年，终于有眉目，临近播出却又闹出幺蛾子。余生请多指教，是由肖战和杨子主演的都市爱情剧。讲述了外科医生与大提琴家之间相识、相知、相恋的爱情故事。该剧自开拍以来就备受关注，因为肖战和杨子都是圈内的顶流艺人，自带热度，双方扛剧能力都很强。不论是被哪个平台买下，播出后的效果一定不会差。此前，关于《余生》这部剧的物料也早就在腾讯视频有了超三亿的播放量。这样的情况在行业来说已经预定爆款了，正片播出后播放量想必也是稳超胜券。该剧在2019年11月份杀青，距离现在已经一年半的时间了，不少网友是盼了一日又一日，好不容易等来官宣消息，将于9月8号播出，大家都乖乖的在等剧上映。但是最近。网上铺天盖地的消息称，余生请多指教或将面临撤档，给出的理由是怕该剧太火，因为现在正值特殊时期，娱乐圈全方位的在进行清朗行动。倘若要是播出了，该剧上热搜的频率一定特别高。要是有黑粉眼红，再来个从中挑刺，那到时候吃亏的就是肖战和杨子。离原本的播出时间还有几天。但是目前官方一直还未给出消息是否撤档。该剧提前预热这么久，就连杨子本人都替《余生》这部剧觉得不容易。他表示，在得知定档消息后，内心十分开心，只是没想到一波未平，一波又起。该剧在经历了肖战二二七事件后，又面临娱乐圈大整顿，也真是机不逢时啊。由网友拍到湖南卫视的排片，已经由余生请多指教换成了光芒。感觉网传的消息越来越真了，撤档的话，一定也会引起网友们的不满。提前一个月放出的消息，若是不守诚信，说撤就撤，那真是辜负了网友的一片期待。目前，肖战和杨子的粉丝都还比较安静，因为还没有得到确切的撤档消息。那就证明还有希望。为了自己的偶像好，这个节骨眼也不能在网上制造事端。所以，即便是有传出余生，请多指教这部剧撤档的消息，网上的吐槽声也还算好。看来清朗行动初步已经见效，饭圈文化暂时得到了小小的改善，大家都学乖了。这一点上来说，叫大家理智追星还是有效果的。其实很多电视剧都遭遇过类似的情况，定档后临近播出时间又突然撤档。网上的消息虽然不可信，但是无风不起浪，为何又会突然传出撤档，还笃定八九不离十？那是不是真的有这可能？余生是真的在一次要让大家失望了？在事情发酵了一两天后，杨子的公司欢瑞世纪给大家送了一颗镇定丸。官方特意发文宣布杨子的余生，请多指教，将于9月8号播出。听到这样的消息，不少粉丝开始对杨子的公司路转粉，之前抵制欢瑞的粉丝也慢慢开始接受杨子处在这个大家庭里。欢瑞这是在维护自家艺人。不过，欢瑞世界这次的发文中，只提到了锁定腾讯视频，每晚一时点。让杨子饰演的音乐系大提琴手林知晓陪伴大家度过这个金秋，丝毫未提上星湖南卫视，这样是不是就表明余生请多指教彻底改网播了？不论最后能不能上星，余生请多指教还是会按时在9月8号和大家见面。不论是以什么样的方式，在哪个平台，只要能顺利播出，对粉丝来说就已经很好了。希望不要再出幺蛾子了。明星发文庆祝端午节，朱一龙和杨子祝福真切，刘涛合影道明深意。明星们过端午节，别有一番滋味在心头。这不，明星们不约而同的在社交平台上发文，送来端午节的祝福，惬意极了。
。朱玉龙发布的端午节祝福语只有四个字：“端午安康”。看起来很简单，令人眼前一亮。其实，端午节的祝愿不用太多，幸福安康足矣。这就是朱玉龙带给观众最真切的祝福，是不是很打动人心？还应该看到的是，朱玉龙除了发文。他还特意配图两张，由此来体现艺人的真实性。毕竟由朱一龙发文，定然是他本人所为。也只有这样，才会让人感受到一位艺人的真实可信。所以，观众对于朱一龙的端午祝福也非常看好。相比于朱一龙的祝福语，杨子也别出心裁。这不，他发文道明祝福语后，还不忘附加一句“记得吃粽子哦”。这样的用语非常贴切，体现了艺人对端午节的重视。但杨子表达的意义远不止这些。从杨子在社交平台上公开的两张自拍照来看，他果真展现了自己和粽子的故事。只见杨子一手拿起粽子，另一手拆开粽叶来。其实，在艺人杨子的生活日常中，也像正常人一样过端午节，会吃起粽子。这就是流传至今的端午节习俗，令人感同身受。刘涛带来的端午节祝福，像一首诗那样押韵和委婉。从刘涛的发文来看，他提到了粽子，然后关联到端午节，可谓是非常有创意。毕竟刘涛也是一个有文化的艺人，他知道粽子意味着端午节的礼物，所以刘涛那样传情达意，才更加意味深长。不可否认的是，为了强化端午节的一种氛围，他公开了三张手拿粽子的自拍照，看起来非常开心。这就是艺人过端午节的一种美好表现。其实，刘涛对粽子的喜爱也像一般人那样爱不释手。相比于刘涛的端午情节，影更有创意。他不仅提到了粽子，还公开表态自己自制粽子的结果。其实。在端午节吃一口自己包的粽子，才是一种美好的结果。毕竟，通过自己的努力而来的成果，自己才会感受到快乐和欢喜。从雅在社交平台上公开的四张图片来看，他不仅对自己的粽子非常满意，还特意展现出来。这样一种令人羡慕的表情，让雅充满了成就感，仿佛比参加综艺节目还要快乐。感谢朱一龙、杨子、刘涛、莹等艺人带来端午节的祝福和深深的粽子情谊，这就是一个令人拍手叫好的结果。毕竟一年一度的端午节，明星们不忘记过端午节，也懂得分享自己过端午节的生活动态，如此接地气，明星们才更受大众欢迎。所以。过节也可以成为明星们嗅觉活和送祝福的一个重要时间点。只有那些有心的明星才会在观众司空见惯的端午节中带来引人关注的效果。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。